இந்த வீடியோவை மிஸ்ஸே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்பெலிங்கான ஒரு மெசேஜ் ஒரு கைடன்ஸ் உங்களை தேடி வந்துட்டுருக்கு இந்த கைடன்ஸ் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரப்போகுது இந்த நொடி இந்த நேரம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ற ஒரு ரிமைண்டர் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கண்ட்ரோலில் எடுக்கணுன்ற ஒரு ரிமைண்டர் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாற்றங்கள் எப்படி உங்களுக்கு எங்கே எப்படி கிடைக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரீடிங்கோட தான் நான் இன்றைக்கி உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கேன் எஸ் பயங்கரமாக அந்த ஒரு சூப்பர் வைப் ஒரு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு அந்த ரீடிங்கை தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம் சி லைஃப் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே போயிட்டுருக்கோங்க நிறைய விஷயங்களை நம்ம மாட்டிப்போம் தெரிஞ்சு மாட்டுறது ஒன்று தெரியாமல் மாட்டிப்போம் தெரியாமல் மாட்டி அது வழியாக வரக்கூடிய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம ஏதோ ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருப்போம் இது நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அதனால் வரக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாமே மறைஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும் ஓகே பட் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க தேர் இஸ் அ விஷன் எல்லா அப்படியே ஹேஸியாக கண்ணே தெரியாத நேரத்தில் கூட நமக்குன்னு ஒரு இது நடக்காதா அப்படின்னு நம்ம நிறைய விஷயங்களை சாதிக்க நம்ம ஏங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் எவ்ரி மூமெண்ட் எவ்ரி மினிட் ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது பட் அது எப்படி நம்ம சீஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரீடிங் இன்றைக்கி ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு மெசேஜாக இருக்க போகுது நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இந்த ரீடிங்கில் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெண்டு செட் ஆஃப் கார்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி காட்டுறேன் இதை பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டு கரெக்டான கார்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கார்டை முதல்ல பாருங்கள் பார்த்துட்டு எது உங்களோட ரெசனேட் ஆகுது அப்படின்றத கவனிங்க ஓகே இது உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் டிஸ்கவரியை கொடுக்கும் ஒரு சக்ஸஸை கொடுக்கும் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை கொடுக்கும் இது உங்களுடைய ஜேர்னி இது எப்படி இதுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான செட் ஆஃப் கார்ட்ஸ் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நான் நிறுத்துகிறேன் பாக ரீடிங்குள்ளே போகலாம் ஹாய் அண்ட் ஹலோ நீங்கள் செட் ஒன் கார்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வெல்கம் ஆக்சுவலி நீங்கள் அந்த ரெண்டு கார்டையும் ஒத்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து நான் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்கணும் அப்படின்னு அதை டிசைன் பண்ணது அந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து எதுக்குன்னா இல்யூஷன் ஒரு மாயை அதை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு தான் அந்த ஒரு காடை வந்து ஐ மீன் அந்த காடை அதுக்கு தான் டிசைன் பண்ணது யாராவது இதை சூஸ் பண்ணாங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு மாயையாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போது பிரச்சனைகளாக தெரியுது ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை பட் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பிரச்சனைகளாக இருக்கக்கூடுமோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க பட் ட்ரஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் ட்ரஸ்ட் யுவர் கட் இல்லை எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது உங்கள் லைஃப் இன்னும் 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 மென்மேலும் சூப்பராக இருக்க போகுது அதுக்கான ரீடிங்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்றதே அப்படியே ஒரு கஷ்டத்துலேருந்து வெளியில் வரும்போது ஒரு கன்ஃபியூஷன் அதுக்கே இருக்கும்ல அதுக்கு நம்மளை மாதிரி வாய்ப்பேசு தெரியுமா என்ன அதுக்கே தோணும் நம்ம எதை தாண்டி என்ன நடக்குது நமக்கு வாட் இஸ் திஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் லைக் அப்படின்னு யோசிக்கும் பட் அது வெளியில் வரும்போது ரொம்ப அழகான ஒரு பட்டர்ஃப்ளையாக பட்டாம்பூச்சியாக வெளியில் பறந்து வருது அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ரொம்ப லாயலாக இருங்க சரி இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குதா இந்த விஷயம் வழியாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் நம்புங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிற எல்லாமே இது பிரச்சனையாக இருக்கே நான் இதை எப்படி டீல் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிற எல்லாமே மாயை ஆக்சுவலி எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது இந்த இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கன்சர்னிங்காக இருக்கிற விஷயம் கூட இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் மறைஞ்சு போயிடும் அது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையாகவே இருக்காது இதுக்கு நடுவில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களை மறந்துடாதீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் எது முக்கியம் எதை நம்ம பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் உங்கள் வேலைகளை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த நேரம் எது முக்கியம் அப்படின்றத ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அழகான கார்ட்ஸ் பட் இது ரொம்ப இல்யூஷனரி கார்டாக தான் நான் வந்து எடுத்ததே சரி எப்படி இருக்கும் என்ன என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு வாவ் த எம்ப்ரெஸ் ரொம்ப அழகான ஒரு மேஜராக இருக்கா நான் கார்டு வந்திருக்கு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இந்த கண்ணுக்கு தென்படாத விஷயங்கள் மேலெலாம் ரொம்ப அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆசை ரொம்ப இருக்கும் உங்கள் கார்ட்ஸை பார்த்து ப்ளஸ் நான் அதை க்ரியேட் பண்ணும் போதும் அப்படி தான் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் சில பேர் சொல்லுவாங்கள்ல எனக்கு வந்து நான் எதை பார்க்குறேனோ அதை தான் நம்புவேன் பட் நீங்கள் அப்படி அப்படியா எனக்கு தெரியல எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத பல பேர் இருக்குதுன்னு சொல
யாருக்கும் புலன்படாத விஷயங்களை பற்றி இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆசை உங்களுக்கு நிறையா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது நீங்களும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பட் அதை தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் இருக்குங்க என்னென்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாகவே திருப்பி திருப்பி அந்த விஷயங்களை போய் பார்க்குறீங்களா யூ ஆர் கோயிங் பேக் டு சி அன்றைக்கி இது எப்படி நடந்தது ஏன் இது இப்படி நடந்தது ரொம்ப கான்ஷியஸாக போய் போய் பார்க்குறீங்க அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை பற்றி நினைக்கும் போது ஒரு சில மெமரிஸ் இது மெமரிஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் மெமரிஸ்ன்ற சில நேரம் தானாக ஏதோ ஒரு விஷயம் பார்த்தோன்னே நமக்கு ஞாபகம் வரும் பட் நீங்கள் அப்படி இல்லை யோசிச்சு மறுபடியும் யோசிச்சு நல்லா யோசிச்சு திருப்பி திருப்பி ஓ கம் கோயிங் பேக் டு சர்டன் மெமரிஸ் அது வந்து உங்களுக்கு நல்லதுன்னு தோணுது ஆமாம் அதை வந்து அதனாலேயே நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாமல் நீங்கள் அப்படியே நிறைய நேரம் உங்களை பார்க்குறவங்க வந்து என்ன நீ ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேற அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கூட உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணலாம் சம் பீப்புள் மைட் ஜட்ஜு லைக் தட் ஒன்றும் பண்ணாமல் அப்படியே உட்காந்துருக்க ஒரு வேலை செய்கிறது இல்லை நீ இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கணும் இல்லை நீங்களே சில நேரத்தில் யோசிக்கலாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளை புஷ் பண்ணணுமோ அப்படிலாம் உங்களுக்கு தாட்ஸ் வரும் பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் யூ ஆர் ஜஸ்ட் க்ரோயிங் டீப் இன் சைட் உங்கள் இன்ட்யூஷனை வந்து நீங்கள் இன்னும் ஷார்பன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியாமல் அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய மற்ற கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக நீங்கள் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிடுறீங்க மற்றவங்களையும் உங்களையுமே சேர்த்து அவங்க அப்படி தான் நான் எப்போவுமே இப்படி தான் அப்படின்னு எப்போவுமே உங்களை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க நிறைய இல்யூஷன்ஸ் அதான் நான் சொன்னேன்ல ஒரு மாயைக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை விட்டு வெளியில் வரத்துக்கு உங்கள் மைண்ட் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது ஏன்னா உங்கள் மைண்ட் உங்களே ஜட்ஜ் பண்ணுது நான் சொன்னல நீங்கள் ஏற்கனவே மற்றவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் மைண்ட் உங்களே ஜட்ஜ் பண்ணுது யூ ஆர் பிகமிங் ஒப்பீனியனேட்டட் ஸோ ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் அதை நம்ம விட்டுட்டு போகாமல் அது ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போய் பார்க்கும்போது அந்த எஃபர்ட் தேவையா அந்த எஃபர்ட் இப்போது முக்கியமா அப்படின்னு நமக்கு தோண ஆரம்பிக்குது ஸோ ரியாலிட்டியிலேருந்து ஏதோ டேக் டைவர்ஷன் எடுத்து தேவையே இல்லாத ஏதோ ஒரு விஷயத்த இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஒரு டவுட் உங்கள் கார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு அதான் தோணுது பாருங்கள் ஏதோ ஒரு டவுட் ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது உங்கள் மேலே உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க மேலே வாழ்க்கை எப்படி நகர போகுது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த வரக்கூடிய பாதையை நான் எப்படி தாண்டி போக போகிறேன் அப்படின்னு நிறைய சந்தேகங்கள் இந்த சந்தேகம் மற்றவர்களுக்கு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரில உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கிஃப்டாக அமையுது இந்த சந்தேகம் தான் இந்த மாயையிலேருந்து உங்களை வெளியில் கொண்டு வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மாயை முக்கியம் பட் அது வந்து எல்லா நேரமும் நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்காது சில நேரத்தில் நம்மளே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த மாயையை விட்டு எப்படி வெளியில் வரணும்னு பாருங்கள் இட் குட் பி மிஸ்லீடிங் எஸ் நிறைய ஃபோர்ஸ் வருது பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஃபோர் ஆஃப் கப்ஸ் ஃபோர் ஆஃப் ஸ்வோர்ட்ஸ் ஃபோர் ஆஃப் வான்ஸ் நிறைய ஃபோர் கார்ட்ஸ் வருது பாருங்கள் ஆக்சுவலி உங்கள் லைஃப் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனலிஸ்ட் சில விஷயம்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பீங்க பட் இந்த மாயை இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க ஆக்சுவலி சில பேர்கிட்ட சொல்லுவோம் நீ மற்றவங்கள பார்க்குறத விட்டுட்டு ஒன்றை உன் வாழ்க்கையை பாருன்னு பட் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லணுன்னா நீ ஒன்றை பார்த்தது போதும் ரொம்ப உள்ள 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 போயிட்டுருக்க கொஞ்சம் இதுக்கு ஒரு பிரேக் விட்டுட்டு வெளியில் வந்து பாரு எவ்வளோ விஷயங்கள் ஒன்று சுற்றி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எவ்வளோ அழகாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் தேவையில்லாமல் நிறைய விஷயங்களில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றை அப்படின்னு சொல்லணும்னு தோணுது அண்ட் இதுக்கு நடுவில் ஒரு அழகான காளி கார்டு பைரவி யோகினி பா அதாவது எவ்வளோ ஸ்மார்ட்னு கூட சொல்ல முடியாது இந்த கார்டு அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இந்த கார்டு வந்திருக்கிறது தான் இதில் பியூட்டியே அதாவது ஓவர் கம் இந்த ஒரு கார்டை பார்த்தோன்னே எனக்கு உங்கள் சுச்சுவேஷனை பார்த்தோன்னே நீங்கள் என்ன வாட் ஆர் யூ கோயிங் த்ரூ அப்படின்றத பார்க்கும்போது ஓவர் கம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா நம்ம மூளைகள் வந்து நம்ம சரி நம்ம மூளை வந்து சில நேரத்தில் ஈகோ அப்படியே நிறைய ஈகோ வந்துடும் நமக்கு அந்த ஈகோ வந்து நம்மளுடைய ரியல் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்றத மிகைப்படுத்தி காட்டிடும் வெளியில் என்னால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா நான் யாருன்னு தெரியுமா என
அதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த கார்டு எஸ் வி ஆர் வெரி சிக்னிஃபிகெண்ட் நம்ம ரொம்ப வேறு லெவல் பட் நம்மளை வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ப்ரெஷரை நம்ம கொடுத்துக்கூடாது இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் நிறைய பேர் நம்மளை மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆஸ் இன் நம்ம நல்லா பேசுகிறனால அவங்களுக்கு என்ன சூப்பராக பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுதுன்னு நினச்சிப்பாங்க நம்ம வீ வீட்டில் பேச முடியாமல் வெளியில் பேசுவோம் இல்லை வெளியில் பேச முடியாமல் வீட்டில் பேசுவோம் பட் நம்மளை ரொம்ப மற்றவங்க ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளே ஒரு ஜட்மெண்டல் ஜோனில் தானே இருக்கும் உங்கள் காதை பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட்டை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க அப்போ தான் மற்றவங்க உங்களை மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணாமல் இதுதான் நீங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கான சாரி உங்களுக்கான அந்த ஐடென்டிட்டியை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆல்சோ இந்த கார்டு உங்களுக்கு வந்திருக்கனால நான் சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய நாட்ஸ் இருக்கும் முடிச்சுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வாழ்க்கையிலேருந்து அகற்றக்கூடிய சக்தி இந்த அம்மாவுக்கு இருக்குது முதல்ல உங்களுடைய ஈகோ அந்த ஈகோவை அப்படி எடுத்து தள்ளி வைங்க நான் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் அகம்பாவம் அதெல்லாம் அடியோடு அழியட்டும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் இந்த பியூட்டிஃபுல்லான மெசேஜ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு நெருங்கினவர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது தாங்க நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற பெரிய சப்போர்ட் தேங்க்யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ஆர் அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் கீப் ஸ்மைலிங் ஹாய் அண்ட் ஹலோ நீங்கள் செட் டூன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஒரு இமேஜை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு இமேஜ் பட் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு இமேஜ்லேயுமே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருந்திருக்கும் ஓகே அது ஏன் ரொம்ப கான்ஷியஸாக அப்படி வச்சதுன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லையா எஸ்பெஷலி நீங்கள் சூஸ் பண்ண கார்டு ஒரு சூப்பர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லைனா மிக விரைவில் நடக்க போகுது பட் இந்த கார்டை நான் கிரியேட் பண்ணும் போது நான் என்ன யோசிச்சேன்னா ஒரு வாய்ட் அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்றுமே புரியல எனக்கு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கீங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் கிடையாது இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது என் வாழ்க்கையில் எதுலேயுமே எனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கே அப்படின்னு அப்போதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஓகே ஏதோ ஒரு தருணத்தில் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக தோணியிருக்கும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இல்லை நான் இப்போ என்ன செய்யணும் நானே தான் அதை ஃபேஸ் பண்ணுமா எனக்கு உதவ யாராவது இருக்காங்களா ஹவு டு ஐ டீல் வித் திஸ் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் அப்படி தான் இந்த கார்டை நான் க்ரியேட் பண்ணேன் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ உங்களுடைய பொறுப்பு என்னென்னா எனக்கு வந்து சொல்கிறது இது உங்களுக்கு ரெசனேட் ஆச்சா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடந்திருக்கா அப்படின்னு ஜாய் மிக விரைவில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய நிறைய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஒரு உற்சாகமான ஆனந்தம் உங்களுக்கு வரப்போகுதுங்க யூ ஷுட் பி டிலைட்டட் ஏன்னா அந்த வாய்டுன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பேஸ் என்ன நடக்குது என் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே நகர மாட்டேங்குதே அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ்லேருந்து இப்போ நீங்கள் ரொம்ப கிராஜுவலாக மூவ் ஆன் ஆகி சந்தோஷம் அதை தான் நீங்கள் இன்னும் ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க யூ கோயிங் டு ஃபேஸ் ஆல் ஹாப்பினஸ் இனிமே தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்க போகுது அதுக்கு தேவையான ஒரு மாற்றம் மிக விரைவில் உங்களுக்கு வரப்போகுது இங்கே பாருங்களேன் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ப்ராபப்ளி உங்கள் உங்களுக்கு சிம்லராக இருக்கிற தாட் ப்ராசஸ் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நிறைய பேரை நீங்கள் சந்திக்கலாம் நிறைய புது உறவுகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன் ஃப்யூச்சர் வரக்கூடிய நாட்களில் பட் திஸ் டைம் அரௌண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எங்கேயும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா புதிய உறவுகள் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்போது வரும்போதே வருமுன் காப்போம் சொல்கிறோம்ல நான் இதெல்லாம் என்னால் முடியாது இதுதான் என்னால் முடியும் நான் இப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டி தான் எனக்கு இப்படி ஒரு டிரைவ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல கண்டிஷன்ஸ் போட்டே இருக்கட்டும்ன்றேன் இட் இஸ் ஓகே அந்த காலம்லாம் போயிடுச்சு வேறு இன்னும் நம்மளை பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் இப்போ வந்து ஐ திங்க் ஒன்றா நம்ம சரியான மனிதர்களை சந்திக்க மாட்டேங்கிறோம் இல்லை நமக்கு வரதெல்லாம் அப்படி இருக்குது அப்படின்றோம் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனாக கூட இருக்கலாம் பட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை போட்டுட்டு நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே ஒரு சில கேரக்டர்ஸை கொண்டு வரது வந்து தப்பே இல்லையோ அப்படின்னு சில நேரம் தோண தோணுது அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்க கார்டு வெல் ஆ நைட் ஆஃப் பென்டக்கல்ஸ் வாவ் நீங்கள் யாரையாவது பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷ்னலாக வச்சுருக்கீங்களா உங்களுக்காக இவங்கள
கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அழகான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையணும்னா ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் கொண்டு வரணும் நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லதும் நடக்கும் கெட்டதும் நடக்கும் அதாவது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து இப்போ வரைக்குமே ஏதோ ஒரு வாய்ட் ஏதோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைடா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்படி ஒரு பீரியட் இருக்கும்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பீரியட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நம்ம ஸ்கின்னே வந்து இருபத்தி ஒன் ஒரு நாளுக்கு அதே தானாக ஷெட் ஆகி போயிடும் அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிக்கணும் பட் ஏன் நீங்கள் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய அனுபவம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்களை வச்சு ரொம்ப விளையாடிட்டாங்க அண்டு அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தது யாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீ பண்ணலாம் நீ பண்ணலாம் நான் உனக்கு எல்லா அலவன்ஸும் கொடுக்குறேன் நீ என்னை வச்சு என்ன வேணால் பண்ணலான்ட்டு உங்களுடைய இமோஷன்ஸை நிறைய பேர் மிஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் நீங்கள் அதை ரிசெப்டாகவும் இருந்திருக்கீங்க ஏன் நீ இப்படி பண்ண அப்படின்னு கேட்க உங்களுக்கு ஏன் தைரியம் இல்லை அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க முதல் தடவை பண்ணும்போது சரி ஏதோ தெரியாமல் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது தடவை பண்ணும்போது ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கலாம் மூணாவது தடவை நடக்கும் போது ஹலோ இப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் ஏன் சொல்லலை அந்த உறவு உங்களை விட்டு போயிடும்னா இல்லை அந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னா வை ஸோ அங்கேயே பேலன்ஸ் இல்லைன்னு ஆகிடுதா உங்கள் பேலன்ஸ் கம்மி ஆகுதுன்ற மாதிரி ஆகிடுதா இதை தான் உங்கள் கார்ட்ஸில் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் கார்ட்ஸில் வந்து ரைட் உங்களுக்கு ஒரு தோ உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு 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 அந்த வாய்டுன்னு சொன்னல அந்த ஒரு இது இருந்தாலும் உங்கள் மனசில் ஒரு ரெஸ்டே இல்லை இது ஏன் இது ஏன் இப்படி நடக்குது இது ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு ஆயிரத்து கேள்விகள் உங்கள் மனசில் ஆஸ் இன் எனக்கு தெரிஞ்சு யூ ஆர் நாட் ரெடி டு லெட் கோ யூ ஆர் நாட் ரெடி டு சரண்டர் சரி இது இப்படி நடந்துருச்சு சரி நான் அடுத்தது என்னென்னு பார்ப்போம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கே நீங்கள் இன்னும் வரலையோ அப்படின்றது தான் உங்கள் கார்ட்ஸில் நான் பார்க்குறேன் அண்ட் ஐ திங்க் இதை நீங்கள் விட்டால் தான் இவ்வளோ ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா புதிய விஷயங்கள் எப்படி உங்களுக்கு தொடங்கும் பார்த்தீங்களா அப்படியே டைட்டாக அந்த இமோஷனை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ வலி அது ஒரு மாதிரி சாரோஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அந்த அந்த வலின்ற கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு வாய்டாக இருக்குது லிசன் யூ ஹாவ் டு சரண்டர் இது ஒரு டிவைன் டைமிங் உங்களுக்கு ஓகே அந்த மனசில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்தால் தான் உங்களால் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் இல்லைன்னா ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கீங்க ஆக்சுவலி உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் ஹூ இஸ் இன்ஸ்பைரிங் யூ டு பி லைக் திஸ் கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வளர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு டிவைன் டைமிங் இருக்குது இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் அற்புதமாக பியூட்டிஃபுல்லாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆக போகுது அப்படியே கோல்டு மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் ஜொலிக்க போகுது புதிய உறவுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வர போகிறாங்க அப்போ நீங்கள் அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கோமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் அதை வந்து கேரி ஆன் பண்ண ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லாக கேரி ஆன் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கணும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சோக கதைகள் சோக கீதங்களையே ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிறனால புதுசாக அந்த செகண்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாண்டி புதுசாக நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லையோ அப்படின்றது தான் உங்கள் காஜை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது கொஞ்சம் உங்கள் உங்களுடைய சோல் உங்களுடைய ஆன்மா வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிது ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு என்றைக்கு நீங்கள் தேவையில்லாத அந்த அந்த கதவை மூடுறீங்களோ அந்த கதவில் வந்து நம்பிக்கையின்மை இருக்குது சந்தேகம் இருக்குது நம்மளே நம்ம பார்த்து பாவப்பட்டுக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இந்த கதவை என்றைக்கு நீங்கள் மூடுறீங்களோ அன்றைக்கி மற்ற பியூட்டிஃபுல்லான கதவுகள் உங்களுக்கு திறக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அண்ட் ஆல்சோ ஏதோ ஒரு உண்மைக்காக நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கீங்க எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் சாமின்ட்டு ஏதோ ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படியா என்ன உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்பா சூப்பர் என்ன உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க
அந்த உண்மை உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்க இந்த அம்மா பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போவுமே சொல்வேன் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஸ்டப்பர்னான ஒரு சில பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கே தெரிஞ்சிடும் சில பேர் நம்ம போகும்போதே சொல்லிடுவாங்க திரும்ப ஒரு வேலைக்கு போகும்போது இது இன்னைக்கு நடக்காது நான் வந்து இதை பார்த்துட்டேன் இல்லை நான் எனக்கு இப்படி ஆச்சு அதனால் நான் இதை இது எனக்கு நடக்காது அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சில செட் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம வச்சுருப்போம் வாவ் எவ்வளோ அழகாக பசங்க விளையாடுறாங்கல்ல ரைட் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்கூல் இருக்குது ஓகே ஐ ஹோப் இட்ஸ் நாட் டிஸ்டர்பிங் யூ ஓகே நம்ம வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குங்க அந்த பேட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப ஸ்டபர்னாக இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் தான் நம்மளை ஹீல் பண்ணவே விடாது நம்மளை குணமடையவே விடாது நம்மளை அப்படியே டைட்டாக நெருக்கி பிடிக்கும் அந்த பேட்டர்ன்ஸ்லேருந்து நம்மளை லிபரேட் பண்ணுறது தான் இந்த இந்த அம்மாவுடைய வேலை ஸோ அந்த நீங்கள் என்ன தான் ஒரு க்ளோஸ்ட் வாய்டு நல் அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடில் இருந்தாலும் நினச்சிக்கோங்க இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் நடந்தால் இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் அது வேணான்றதுக்கு தான் இப்படி ஒரு பீரியடை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினச்சி இது ஒரு டெம்பரரி அன்ப்ளெசன்னஸ் தான் இது இப்போதிக்கு தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணணும் பவதாரணியோட அம்மாவுடைய முதல் விஷயம் வந்து செலிப்ரேஷன் எங்கே இருந்தாலும் நல்லது நடந்தாலும் சரி கெட்டது நடந்தாலும் சரி சரி கெட்டதில் எப்படிங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நல்ல வேலை இதோடு நடந்தது எதுக்கு மேலே மோசமாக நடந்தால் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் யோசிக்க தோணும் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள் கூட நன்றி சொல்லிவிட்டு நீ வேலையை பார்த்துட்டு போ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய எனர்ஜி நம்மளுடைய ஆற்றல் வந்து அவ்வளோ இருக்கா ஆற்றலுக்கு அளவே இல்லை அது நமக்கே தெரியும் எனர்ஜி கேன் ஐ த பி டிஸ்ட்ராய்ட் ஆர் கிரியேட்டட் இட் கேன் ஓன்லி பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் எனர்ஜி டு அன் அதர் என்னடா ஃபிசிக்ஸ் பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க உங்களுடைய ஆற்றல் இந்த கார்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணனால உங்களுடைய ஆற்றல் மிக மிக பெரியது அதை வந்து ஒரு இவங்க இவங்கக்கிட்ட தான் என்னோடய எனர்ஜி இருக்குது இவங்கக்கிட்ட தான் என்னோடய சந்தோஷம் இருக்குது இவங்க சிரித்தா தான் நான் சிரிப்பேன் இந்த ட்ராமாக்கெலாம் இடம் கொடுக்காதீங்க யூ ஆர் நாட் இன் த ரைட் பிளேஸ் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை நீங்களே தான் வச்சுக்கணும் மற்றவங்க கிட்ட கொடுக்காத உன்னுடைய சந்தோஷம் உன் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு ப்ரிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் இவங்க வந்திருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெண் இருக்காங்க அவங்க வந்து எல்லாருமே நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி அவங்களும் கொடுக்கணும்னு தான் நினப்போம் ஆனால் இவங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து ஏதோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க உங்கள் சந்தோஷத்தையா பணத்தையா ஆற்றல் எனர்ஜியையா தெரில பட் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கவனம் இந்த ரீடிங் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எந்த ரீடிங்கில் எதுவும் உங்களுக்கு ரெசனேட் ஆச்சு அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரீடிங்கை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ஆர் என் ஆஸ் ஆல்வேஸ் கீப் ஸ